জুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর বিনোদন ও সংবাদে বিশ্ব জুড়ে টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখুন টোটাল কেবলে টোটাল কেবল এখন দিচ্ছে দুইশোটিরও বেশি জনপ্রিয় চ্যানেল সাথে থাকছে টিভিআর ও বিপুল সংখ্যক নাটক সিনেমা নিয়ে ভিডিও অন ডিম্যান্ড আর এ সবই পাচ্ছেন অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে সংযোগ পেতে যোগাযোগ করুন টোটাল কেবল উত্তর আমেরিকা প্লাস ইউরোপ প্লাস অস্ট্রেলিয়া প্লাস দর্শক বাংলাদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন আলোচনায় বাংলাদেশে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল বিন মুস্তার অন্যান্য দিনের মতো আজও আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন দুজন অতিথি আমি প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমার ডান পাশে রয়েছেন লিনা পারভেন বিশ্লেষক এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে প্রিয় দর্শক আমার অন্য পাশে রয়েছেন মৌসুমি সুলতানা বিশ্লেষক আপনাকেও স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে দর্শক জানিয়ে রাখতে চাই আপনার চাইলে সরাসরি প্রশ্ন রাখতে পারবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য ফোন করতে পারবেন এই নম্বরটিতে সিক্স চাইলে মন্তব্য লিখে পাঠাতে পারবেন আমাদের ফেসবুক পেজও ভিজিট করুন এই পেজটি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর যারা মোবাইল ডিভাইসে এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে চান তারা ডাউনলোড করুন আমাদের অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর থেকে প্রিয় দর্শক মূল আলোচনায় তো আমরা অবশ্যই যাব তবে তার আগে চলুন দেখে নেই বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আজ কি কি সংবাদ শিরোনাম সম্প্রচলিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের আলামত পেয়েছে মেডিকেল বোর্ড বিচারের দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল ক্যাম্পাস আচরণ বিধি লঙ্ঘনে আতিকুলকে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইভিএম এ নীরবে ভোট কারচুপি করতে চায় সরকার অভিযোগ বিএনপির এবং পুলিশকে জনগণের আস্থা বজায় রেখে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ দমনে প্রশংসা ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় ক্ষোভে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ ও মামলা দায় ধর্ষকের খোঁজে মাঠে নেমেছে গোয়েন্দারা ঢাকার সিটি নির্বাচনে প্রার্থীতা ফিরে পেলেন ১৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থী আপিলেও বাতিল হল উত্তরে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থীর মনোনয়ন জামিন ও উন্নত চিকিৎসা না দিয়ে ক্ষমতাসীনরা খালেদা জিয়াকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি উত্তর পশ্চিমে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ আবারও বিস্তৃত হবার পূর্বাভাস হিমালয় থেকে ভেসে আসছে হিম ধরানো ঘন কুয়াশার চাদর ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মামলা করলেন বাবা অপরাধ থেকে গ্রেফতারে আলটিমেটম ফরেন্সিক পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত অপরাধীকে ধরতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ সামাজিক অবক্ষয়কে দায় করছেন বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতি দমন কমিশনের কিন্তু কোনো গ্রেপ্তার করার এখতিয়ার নাই তাদের গ্রেপ্তার করতে হলে তাদেরকে কিন্তু আমাদের মানে আইন শৃঙ্খলা সংস্থাকেই বলতে হবে গ্রেপ্তারের এখতিয়ার নেই দুদকের বললেন প্রধানমন্ত্রী আস্থা অর্জনে পুলিশকে নির্দেশনা কাল জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে আতিককে সকজ ইসির সাথে বিএনপি প্রতিনিধিদের বৈঠক ইভিএম না থাকলেও আপত্তি নেই আওয়ামী লীগের মারাত্মক অবনতি হয়েছে খালেদা জিয়ার শাস্ত্রে জানালেন ফখরুল সরকারের বিরুদ্ধে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ সড়কে আবারও মৃত্যুর মিছিল ফরিদপুর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জে দুই পরিবারের ছজন সহ নিহত আট চলছে শোকের মাঠ রাজধানীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের প্রতিবাদে নানা কর্মসূচি দিনভর উত্তাল ক্যাম্পাস দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি আর কখনো কোনো মেয়ে এই ধরনের কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয় 
ঘটনাস্থল চিহ্নিত মিলল নির্যাতিতার কাপড় বই ইনহেলার আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডি কিছু ফুটেজ আমরা কালেকশন করেছি এবং বাকিগুলো কালেকশনের চেষ্টা হচ্ছে ডিএনএ সম্পন্ন করেছে ডিএনএ নমুনা এখানে সংগ্রহ করে বুঝিয়ে দিয়েছে কুর্মিটোলার আগে পরে দীর্ঘ পথে নেই পর্যাপ্ত আলো সহ নিরাপত্তা আগেও ঘটেছে ধর্ষণ যৌন হয়রানি পুলিশের সতর্কতা শুধু সাইনবোর্ডে দেশের অগ্রগতি ধরে রাখতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী পুলিশের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার বেগমজিয়ার স্বাস্থ্যে চরম অবনতির দাবি মির্জা ফখরুলের বললেন জামিন না দিয়ে ঠেলে দেয়া হচ্ছে মৃত্যুর দিকে ইভিএম বাতিলের দাবি নিয়ে নির্বাচন কমিশনে বিএনপি সিদ্ধান্ত থেকে হটবে না ইসি ভোট বিতর্কিত না করার আহ্বান আওয়ামী লীগের এবং ওয়ান টাইম ও প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহার বন্ধে সরকারকে এক বছর সময় দিলেন হাইকোর্ট উৎপাদন ও বাজারজাত ঠেকাতেও বাড়াতে হবে নজরদারি দর্শক দেখছিলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আজকে কি সংবাদ শিরোনাম সম্প্রচারিত হয়েছে সেগুলোর এক ঝলক অনুভবটা খেয়াল করেছেন প্রায় প্রত্যেকটি টেলিভিশনেই বাংলাদেশের খুব আলোচিত একটি ঘটনা নির্ম মর্মান্তিক এবং লজ্জার একটি বিষয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষার্থী তার উপর যে নির্যাতন হয়েছে তিনি ধর্ষণের শিকার হয়েছেন সেই ঘটনার আপডেট প্রায় প্রত্যেকটি টেলিভিশনের খবরের সংবাদ শিরোনামে ছিল প্রিয় দর্শক এ বিষয়ে টিভি টোয়েন্টি ফোরেরও একটি খবর রয়েছে কিছু আপডেট রয়েছে চলুন দেখে নিয়েছি প্রতিবেদনটি সেটি দেখে এসে আমরা ফিরবো আমাদের মূল আলোচনায় কণ্ঠে স্লোগান আর হাতে হাতে ধর্ষণ বিরোধী প্ল্যাকার্ড সহপাঠীর ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সোমবার দলে দলে হলগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকেন রাজু ভাস্কর্যের সামনে টিসি থেকে শাহবাগ রোকেয়া হল থেকে নীলক্ষেত ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদের মিছিল ধর্ষণের প্রতিবাদে মাঠে নেমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো মধুর ক্যান্টিন থেকে শুরু হয়ে ছাত্র দলের মিছিল শেষ হয় রাজু ভাস্কর্যের সামনে পরে রাজু ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান নেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মমতাময় নেত্রীর কাছে আকুল আবেদন জানাতে চাই যে ধর্ষণের যে শাস্তি সেটি যাবজ্জীবন করা আছে এদিকে চিকিৎসার খোঁজ নিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা ব্যক্তিরা হাজির হন ঢাকা মেডিকেলে এমন লোমহর্ষ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন উপাচার্য সহ শীর্ষ ব্যক্তিরা এই নরপশু ঘাতক এই নরপিশাস তাদেরকে চিহ্নিত করা ও শিক্ষার্থী ও মানুষ এটি বড় পরিচয় আমরা যেন কোনো ব্যক্তিগত নাম পরিচয় শিক্ষার্থী উপস্থাপন না করি সরকারের যে সংস্থাগুলো আছে নিরাপত্তা সংস্থা তারা এখন খুবই সক্রিয় এবং আমরা আশা করি এই দুর্বৃত্তকে এই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক জানান প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বিভিন্ন রিপোর্টগুলো এসছে সেটা ফিজিক্যাল ট্রমা সেরকম কিছু নাই ছোটখাটো তবে একটা মেন্টাল একটা ডিপ্রেশন আছে সেটা আছে সেটা আমাদের সাইকার্টি সহ অন্যরা দেখেছেন এবং আরও কিছুকাল সময় অতিবাহিত হলে তার গলায় আমরা অ্যাসাইলেন্ট হাতের চিহ্ন আঙ্গুলের চিহ্ন পেয়েছি যেখানে আমরা বুঝতে পেরেছি যে তাকে গলা টিপে ধরেছে সেটা আলামত আমরা পাইছি পাশাপাশি তার হাতে আমরা একটি আঘাতের চিহ্ন পাইছি এদিকে সোমবার সকাল থেকে কুর্মিটোলা এলাকাটি ঘিরে ফেলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল নির্যাতিতার বই খাতা চাবির রিং ইনহেলা সহ নানা উপকরণ আলামত সংগ্রহ করে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট পুলিশ জানায় ধর্ষণের শিকার ছাত্রীর বক্তব্যে একজন অপরাধীর তথ্য পাওয়া গেছে তবে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা আর সংগৃহীত আলামতের ভিত্তিতে তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের খুঁজে বের করা হবে একটা এটা দুঃখজনক ঘটনা আমরা দেখছি যেটা সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে যে এখানে 
যেহেতু ব্যস্ততম সড়ক সবাই মুভমেন্টে থাকেন হয়তো এই সুযোগে হয়তো এখানে একটা অপরাধ হয়েছে তবে আমরা দেখব যে ঘটনার পর থেকে এই এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এখানে সিসি ক্যামেরার যে এক্সটেনশন এটা কোন পর্যায়ে নেওয়া যায় সেটা আমরা অবশ্যই দেখি বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীরা জানান কোনো ধর্ষণের বিচার না হওয়ায় এমনটা হচ্ছে বারবার এরকম একটা সেফ জায়গায় ক্যান্টনমেন্টে আশেপাশে কিভাবে এরকম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীকে কিভাবে ধর্ষণ করা হয় এরকম ভিআইপি একটা জায়গায় যখন এরকম একটা রেপ হতে পারে তখন সেই পুলিশ প্রশাসনের কি কোনো দায় এড়ানোর কি কোনো সুযোগ আছে কিনা আমাদের বোনেরা এরকম ঘটনার সম্মুখীন হইতেছে প্রশাসন এই ব্যাপারে যদি ওরকম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিত তাহলে ধর্ষকরা কখনো এই সাহসটা পাইতো না জান্নাতুল মুন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক দর্শক দেখছিলেন প্রতিবেদনটি এই প্রসঙ্গে আলোচনায় আমি চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথি লিনা পারভিনের কাছে আপনি দেখছিলেন প্রতিবেদনটি খুবই দুঃখজনক একটি ঘটনা এবং আমরা দেখেছি এর কি মারাত্মক ইম্প্যাক্ট পড়েছে স্টুডেন্টদের ওপরে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট অনগোয়িং অবস্থায় আছে আনন্দের বিষয় যেটি সেটি হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকেও আমরা দেখেছি যথেষ্ট তৎপর কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন সামনে চলে এসছে যেমন একটি প্রশ্ন চলে এসছে যেটি আমরা শিক্ষার্থীদের মুখ থেকে শুনছি ওই এলাকাটি একটি ভিআইপি এলাকা এক অর্থে ভিআইপি এলাকা কারণ রোডটি ভিআইপি আশেপাশে অনেকগুলো ভিআইপি স্থাপনা রয়েছে আপনি নিজেও জানেন যে ওই এলাকাটিকে ঘিরে একটি বড় আকারের সৌন্দর্য বর্ধন কার্যক্রম এক সময় হাতে নেওয়া হয়েছিল সেটির যে অবস্থা আমরা দেখছি এটি এখন ঝোপে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং সেখানেই ঘটনাটি ঘটেছে অনেকেই বলছেন যে এই ধরনের ঘটনা ঘটবার একটি বড় কারণ হলো অপরাধীদের সঠিকভাবে বিচারের মুখোমুখি করতে না পারা বা বিচারটি সম্পন্ন না হওয়া এর ফলে অনেকে এরকম উৎসাহ পেয়ে থাকেন আর ওই এলাকাটিতে যেহেতু সেই অর্থে মানুষজনের বসবাস খুব একটা নেই সেহেতু এটি বিশ্বাস করবারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে ব্যক্তিটি ঘটনাটি ঘটিয়েছেন তিনি হয়তো বা এরকম ঘটনা আরও ঘটিয়েছেন তিনি হয়তো বা আশেপাশেই কোথাও কাজ করেন তার একটি বড় রকমের ঘোরাফেরার এলাকাই হতেও পারে এলাকাটি সব মিলে আপনি পুরো বিষয়টি কীভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আসলে আজকের দিনটি আমাদের সবার জন্যই খুবই একটা মানে কি বলবো যে এরকম একটা বিষয় নিয়ে আমাদেরকে যে প্রতি মুহূর্তে আলোচনা করতে হয় মানে আপনার অনুষ্ঠানেও এর আগেও বোধ হয় আমি বেশ কয়েকবার ধর্ষণ বিষয়ে কথা বলে গিয়েছি এবং প্রতি মুহূর্তেই কথা বলে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে যাচ্ছি কিন্তু এর আলটিমেট সুরাহা যেটা যে প্রতিটা ঘটনাকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে সেটার যে সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করা এবং নিশ্চিত করা যাতে করে এই সমাজে নারী বান্ধব একটি সমাজ হতে পারে এবং আমার আজকে একটি লেখাও এসছে মানে আমার মনে হয় যে নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের মতো নিরাপদ সমাজ চাই আন্দোলনের বোধ হয় আমাদের ডাক দেওয়ার ছাড়া আর কোনো বিকল্প দেখা যাচ্ছে না এই ঘটনাটি আসলে কেমন লাগছে অনুভূতি জানানোর মতো অবস্থায় আমি নেই কারণ হচ্ছে যে নারী নির্যাতন কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে তার মধ্যে ধর্ষণের মতো ঘটনা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে এবং ঢাকা শহরে মতো এবং ঢাকা শহরের এটা কিন্তু অনেকটাই প্রাণকেন্দ্র আমরা বলতে পারি এবং আমি ভিআইপি বলবো না কিন্তু জায়গাটা অনেক সিকিউর একটা জায়গা কারণ ক্যান্টনমেন্টের পাশের একটি এরিয়া ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াকে আমরা সব সময় একটা নিরাপদ জায়গা মনে করি কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা বেস্টনের ভিতরে থাকে সেইখানে সর্বোচ্চ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরা ওখানে থাকে এবং এর পাশেই গলফ ক্লাব আছে এ আরেকটু সামনে গেলে আমাদের বিমান বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তাহলে এই যে এই জায়গাটা এবং এখানে কিন্তু এমন কোনো ঝোপঝাড়ও ছিল না বা নেই যতটুকু আছে এটা হচ্ছে ওই এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এবং আমরা যতটুকু পড়েছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলেছে যে এইখানে যে গাছগুলো আছে এগুলো প্রতি মুহূর্তে মানে ছেটে রাখা হয় এখানে খুব ঝোপঝাড় হওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি নেই তার মানে আপনি দেখেন যে জায়গাটা খুব বেশি গহীন ছিল না মানে আমরা যে বলবো যে অপরাধী এবং ঘটনার বিবরণ যদি আমরা পড়ি এবং ভিকটিমের একটা বর্ণনাও কিন্তু এসছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তাকে সে বাস থেকে নামার পরে এবং সে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করিয়ে যাচ্ছিল বাস থেকে নামার পরেই তাকে কিন্তু ফলো করছিল সেই যে অপরাধী সে ফলো করছিল তার মানে হচ্ছে কি ফলো করছিল তার মানে মেয়েটা টের পাচ্ছিল যে তাকে কেউ ফলো করছে কিন্তু ওই এলাকাটা আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও বলেছে যে ওই এলাকাটা জনবসতিপূর্ণ এলাকা না কিন্তু লোকজনের চলাচল ওখানে আছে তাহলে আমি ধরে নিতেই পারি যে মেয়েটি নিশ্চয়ই কারণাগারও কাছে সাহায্য চেয়েছিল এবং মেয়েটিকে যে একজন অপরাধী তার মুখটা চেপে পিছন দিক থেকে নিয়ে গেল তাহলে মেয়েটিকে চিৎকার করেনি অবশ্যই করেছে মেয়েটিকে হাত পা ছুড়েনি অবশ্যই ছুড়েছে তাহলে সেই সময় ওইখানে যারা চলাচল করছিল এবং আমরা জানি যে পুলিশ সপ্তাহ চলছে এবং পুলিশের টহল বাহিনী ওখানে থাকে কিন্তু তাহলে পুলিশের টহল বাহিনী তখ
24 ঘন্টা যে টহল দেওয়ার কথা ছিল সেই সময়টা হয়তো তারা সেখানে ছিল না অথবা আমি জানি না আসলে তারা সেই মুহূর্তে নজরদারির ভিতরে ওই সময় নজরদারিটা ওই ওই সময়টা হয়তো ছিল না না হলে হয়তো এরকম দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটতে পারত না তা এইখানে আসলে প্রতিটা ঘটনা ঘটছে আর আমরা আলোচনা করছি এবং এর কিছু মানে আমরা ডিসেকশন আমরা করেই থাকি তদন্ত কমিটি হয় তদন্তের একটা আমাদেরকে ইয়ে দেয়া হয় যে এর বিচার হবে বিচার হবে আলটিমেটলি গিয়ে কিন্তু আমরা কোনো বিচার পাচ্ছি না একমাত্র আমরা বলবো যে ফেনীর যে নুসরাত হত্যাকাণ্ডটা নুসরাত ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড সেটার বিচারটা আমরা খুব দ্রুত পেয়েছি এবং এটা কেন পেয়েছি সেটাও আমরা সবাই জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ কমিটমেন্টের পরেই কিন্তু আমরা ওই বিচারটা নিশ্চিত করতে পেরেছি আমরা যদি सामाजिक माध्यम देखे लिखे बोलार चेष्टा कर मंत्य कर नारी निर्तन घटना गुरु मोटामुटी भाव अपराधी के विचार मुखोमुखी करा गया आना गया प्राय सबग क्षेत्र देखा गया है घटनागुल्लो बड़ो आकारे आलोड़न तैरी कर चांचल्यकर गणमामे वाइडलि रिपोर्टेड तो ये घटनाटी तो देखते पा खूब शीघ्र ही अपराधी धरा पड़े क्योंकि एरक तो प्रचुर घटना रही है जगह घटनाटे घटे आड़ाली हाँ एक प्रश्न चले आसे नारी निर्तन मत घटनागुल प्रसंगे जिन ढाका विश्वविद्यालय संश्लिष्ट घटना जो आलोड़न तैरी करी क्या सामाजिक जो मध्यम प्रिय दर्शक नीचे छोट एक संगी थ आपनी कि आईटी जब खुजन गढ़ते चान सुंदर भविष्य कम्पिटर सायन्स कि आईटी सम्पर्कित तो डिग्री थका सत्ते चाकुरी पा हताशा नय दी चाकुर एक शत भाग सहायता और निजे के जदि पेशा एक यज्ञ कर्मी हिसेब करते चान तब प्रशिक्षण व्यवस्था और सप्ताह सत दिन चौबीस घंटा अपन साथी आज क्यूंसे और ब्रंजे एडमिशन चलते आज ही जोाजोग कर टेक कन्सालटिंग करपोरेशन वन वन फोर फोर जरिगा एवेन्यू सुइट टू ओ फाइव ब्रंज थ्री फोर सेवन टू एट वन एट टू फाइव एट थ्री फोर सेवन फोर फोर सिक्स नाइन फाइव सेवन फाइव स्टार्लिंग फार्मेसि आपन विश्वस्त बांगाली प्रतिष्ठान अपन सुविधार्थे फ्री पिकअप फ्री डिलिवरि फ्री ब्लाड सूगार टेस्टिंग ब्लाड प्रेसर टेस्टिंग ताड़ाओ रही है फ्री बिल पेमेंटर व्यवस्था हमारे दक्ष फार्मेसिस्टरा स्वास्थ्य विषय सबधरण परामर्श दिए थकें सप्ताह सात दिन ही खोल उन्नत स्वास्थ्य सेवैं लक्ष्य अपन सुस्थ्य कम्य स्टार्लिंग फार्मेसि अपन विश्वस्त बांगाली प्रतिष्ठान पुष्टि भरा बेंगल किंग पर सरा प्रिय दर्शक और एक बार फिर इलाम आपने दरी पसंद रहने उठान आलोचना ये बांग्लादेश में हमने कथा बोल चिलाम ढाका यूनिवर्सिटी शिक्षा टी धर्शन एक और नटी नहीं है मैं आप बोलो चलो जब से हमारे रोती थी लीना पार्वने का से दुखी तो आपने कहा मैं थामी दिए चिलाम बिल्कुल तो ना अमी अमी ये प्रशं এবং এটা কিন্তু আমরা জাস্ট গত দুই দিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমেই আমরা জেনেছি বিষয়টা হচ্ছে টিএসসিতে একজন চা বিক্রেতা মামা তার কন্যা ধর্ষিত হয়েছে ধর্ষিত হওয়ার পরে উনি এটা কেস করেছিলেন তারা এবং কেসের পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে ওই আসামি জামিন পেয়ে এসছে এবং বের হয়ে এসে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামকি দিচ্ছে এবং যার কারণে আসলে মানে তাদের জীবন এখন ইয়ে তারা যে বিচার चेल से अपराधे कारण हो दाड़ी से यह विषय खूब बस रिपार्केशन तैरी करते क्यों पारिनी से जानिना ये अने बर मध्य श्रेणी वैषम्य वहीं क्लस सेंस ये एक विचार विवेचना बोध हम क्ज कर तरह दुई तीन दिन पर आज के जो घटना गत रात जो घटना घटल सेटार जो परमाण रिपार्केशन हो टीएससी एलिकार जो चा बिक्रेता मामा तरह कन्ार बल्ले से घटे तरह मानी देखें जो धर्षण क्यों थेमे नहीं तो जे घटनागुल अनेक बस आलोचित तो हे जे घटनागुलूते अनेक बस मीडिया फोकस पाजे घर मीडिया फोकसर कारण सरकार एक प्रकार बाध्य हे 
এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একদম শতপ্রণোদিত হয়ে দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করছে সেই যে ঘটনাগুলো হয়তো আমরা একটা আলটিমেটলি সলিউশনের দিকে যেতে পারছি আমরা এখনো পর্যন্ত এই ঘটনাটাকে আশার আলো দেখছি এই কারণে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকাটা খুবই ইতিবাচক এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি কারণ তারা একদম ঘটনার প্রথম থেকেই ভিকটিমের সাথে আছে এবং এটার কে কেন্দ্র করে যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে এবং বিচার নিশ্চিত করার জন্য যা যা করা দরকার তারা সেই পদক্ষেপগুলো করবেন বলে বলছেন এবং ভিকটিমের চিকিৎসার সমস্ত দায়ভার কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিয়েছেন এই জায়গাগুলো আমি প্রশংসা করতেই চাই যে আমাদের এটাই হওয়া উচিত এবং তারা কিন্তু ভিকটিমকে এই মুহূর্তে হাইলাইট করতে চাচ্ছেন না তারা এখন নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন তার যে মানসিক ট্রমা এই জায়গা থেকে তাকে মানে এই যে পজিটিভ অ্যাটিচিউডটা আমার কাছে এটা একটা ইতিবাচক অ্যাটিচিউড আমরা গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে দেখেছি গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এবার ওরা অনেক বেশি একটু মানে সেন্সিবল বিহেভ করছে যদিও দুই একটা গণমাধ্যম হয়তো ভিকটিমের লাইভ করতে গিয়ে হয়তো তারা অনেক বেশি টিআরপি এর চিন্তা করতে গিয়ে হয়তো আমাদের ভিকটিমের নাম পরিচয় কি করছে বাট বেশিরভাগ গণমাধ্যম যে নিজেদেরকে সংযত করতে পারছে ভিকটিমকে কাছে গিয়ে যে মাইক্রোফোনটা তুলে দেয়নি অথবা তাকে যে বাধ্য করেনি যে তার ঘটনার তার মুখ দিয়ে ঘটনার বর্ণনা করার এই জায়গাটা আমি বলবো যে একটা পরিবর্তন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি ফিরছি আপনার কাছে একটু পরে এই প্রসঙ্গে আমি ফিরবো হয়তো বা মৌসুমি আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো আপনি নিজেও গবেষণার সাথে সংযুক্ত আছেন আমার কাছে একটি তথ্য রয়েছে জাগো নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের যেখানে বলা হয়েছে নুসরাত ছাড়া চার হাজার নারী নির্যাতনের বিচার হয়নি এখানে বলা হয়েছে দু হাজার সালে নারী নারী শিশু বৃদ্ধা সহ তিন হাজার নয়শো আঠারোটি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে আর দু সালে প্রায় চার হাজার নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে এসব ঘটনার মধ্যে উল্লেখ করার মতো মাত্র নুসরাত হত্যার বিচার হয়েছে যে কথাটি একটু আগেও বলছিলাম এবং লিনা পারভিন নিজেও ওই বিষয়ে বিষয়ে কথা বলছিলেন যে আসলে খুব এক্সাম্পল তৈরি হয়েছে এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে বিচার বিচারের মুখোমুখি করা গেছে অপরাধীকে সেই বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে অপরাধী সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন এরকম খুব উদাহরণ আমাদের সামনে কিন্তু খুব বেশি নেই আপনি কি মনে করেন যে এই যে ঘটনাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তার পেছনে আসলে এই বিষয়গুলো অনুষঙ্গ হিসাবে কাজ করে অপরাধীর মনস্তত্ত্বে সেটা তো অবশ্যই করে কারণ এই পুরো বিষয়টা কিন্তু এই যে ধর্ষণ আমাদের প্রতিদিন বাড়ছে প্রতিদিন অহরহ ধর্ষণ ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে এবং কিছুদিন আগে আপনাদের প্রোগ্রামে এসে আমি বলেছিলাম যে আইন ও সালিশ কেন্দ্র কিন্তু একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত করেছে যেটার মধ্যে বলা হয়েছে যে ধর্ষণ গত বছরের তুলনায় এবছর দ্বিগুণ হয়েছে তার মানে এই বছর দ্বিগুণ ধর্ষণ হয়েছে এর কারণটা হচ্ছে যে আমাদের বিচারহীনতার সংস্কৃতিটা তৈরি হয়ে গেছে বিচারের মুখোমুখি হচ্ছে না কেউ বিচার হচ্ছে না আমরা নুসরাত হত্যাকাণ্ডের বিচার দেখেছি কেন এটা শুধু দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হয়েছিল বলে তো সব বিচার তো আর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হচ্ছে না আমরা সেভাবে পজিটিভ রেজাল্টও পাচ্ছি না ধর্ষণের প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে প্রতিদিন শুধু নারী না শিশুরা প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে আরেকটি বিষয় যেমন তো ইলিনা পারভিন বলছিলেন যে টিএসসির একজন চা বিক্রেতার কথা যে আসলে গণমাধ্যমেরও একটা ভূমিকা আছে এখানে গণমাধ্যম এখানে কতটুকু প্রতিবাদ হচ্ছে কতজন কথা বলছে এই এটা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাও একটা কিন্তু প্রশ্ন প্রশ্ন চলে আসে যে আসলে প্রশাসনের ভূমিকাটাই বা এরকম কেন হবে যে গণমাধ্যমে কোনো বিষয় আলোড়িত হলেই কেবল তারা খুব তৎপর হবেন আর ছাত্রী বিশেষ করে পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে আমি যদি এমনকি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির কথা বলি বা অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোর কথা বলি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাবা মারা তাদের সন্তানদেরকে এখানে লেখাপড়া করতে পাঠান এবং অনেকেই কিন্তু পাঠানোর পর থেকে নানান রকমের শঙ্কার মধ্যে থাকেন প্রতিনিয়ত যোগাযোগের মধ্যে থাকেন ছেলেটি বা মেয়েটি ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা পড়ছে কিনা চলাফেরা করতে গিয়ে কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতা শিকার হচ্ছেন কিনা এই যে ঘটনাটি ঘটল এর সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট কি পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন না এটা অত্যন্ত নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট ফেলবে কারণ হচ্ছে আপনি জানেন যে নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুটা একটা যেমন সরকারের এজেন্ডা রাষ্ট্রীয় এজেন্ডা এবং রাষ্ট্র 
ক্ষেত্র হিসেবে আমাদের যে উন্নয়নের সূচক সেখানে অন্যতম একটা প্রধান নিয়ামক কিন্তু হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুটা তাহলে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি নারীর জন্য সুস্থ একটা সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারেন এবং নারীর জন্য নিরাপদ এবং মানে একটা সমাজের যদি নিশ্চয়তা আপনি দিতে না পারেন তাহলে আপনার যে উন্নয়নের সূচক আছে সেটা কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হবে কারণ হচ্ছে যে সমাজের ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে নারী তাহলে ফিফটি পারসেন্টকে আপনি ভালনারেবল রেখে ফিফটি পারসেন্টকে আপনি অনিরাপদ রেখে যতই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক আমরা মানে পৌঁছতে চাই না কেন এটা কিন্তু বাস্তবে সম্ভব হবে না তাহলে আপনি দেখেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে হচ্ছে সামগ্রিকভাবে সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সেই সামাজিক ব্যবস্থার পার্ট হচ্ছে আমাদের নারীরাও কিন্তু তার মানে এই ক্ষেত্রে নারীর একটা অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হচ্ছে এখানে এবং নারীর আর্থিক আর্থিক ক্ষমতায়ন মানে হচ্ছে নারীর স্বাবলম্বিতা তৈরি এখানে এবং নারীর স্বাবলম্বিতা তৈরি মানে হচ্ছে এটা তার একটা সিদ্ধান্ত নেবার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সুতরাং প্রতিটা বিষয় কিন্তু এখানে সম্পর্কিত একটা বিষয় তাহলে নারীর যখন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অর্জনের প্রশ্ন আসে তখনই কিন্তু আমাদের সোসাইটি চায় যে নারীকে পিছনে ফেলে রাখতে এবং আমাদের তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজ ব্যবস্থা আছে তারা কখনোই চায় না যে নারীরা অনেক বেশি করে বাইরে বেরিয়ে আসুক তারা কাজ করবে তারা সচেতন হবে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজে নিবে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে নিজের মতো করে নিজের জীবনটা গড়ে তুলবে এই জায়গা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে এখনও পর্যন্ত তৈরি করতে পারিনি তাহলে আমরা যদি এই জায়গাটা নিশ্চিত করতে না পারি তাহলে আমি বলবো যে সমাজে যে পার্সপেকটিভটা পরিবর্তন করা দরকার আপনি নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার জন্য এই পার্সপেকটিভ কিন্তু দারুণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং এটা শুধু জাতীয়ভাবে না এটা আন্তর্জাতিকভাবেও কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ হবে তাহলে আমাদের যে জাতিসংঘের যে এমডিজি আমরা অর্জন করেছি সেখানে বড় ভূমিকা ছিল নারীর ক্ষমতায়ন এবং এসডিজি অর্জনেও কিন্তু নারীর ক্ষমতায়ন জাতিসংঘের অন্যতম প্রধান একটা সূচক এই সূচকে যদি আমাদের ধর্ষণ এবং নারীর অবস্থান যদি প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাহলে এটা তো সহজেই অনুমান করা যায় যে সামাজিক প্রভাব কি হতে পারে শুধু সামাজিক বা দেশীয় প্রভাবই না আন্তর্জাতিক মহলেও কিন্তু বাংলাদেশের যে অবস্থান সেই জায়গাটা একটা বড় প্রশ্ন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ লিনা পারভিন আমি আরেকটি বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই মৌসুমী সুলতান আপনার সাথে আমরা একটু আগে যে তথ্যটি দিচ্ছিলাম নুসরত ছাড়া চার হাজার নারী নির্যাতনের বিচার হয়নি এ কথাটি যারা বলছিলেন তারা হলেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডক্টর ফাউজিয়া মুসলিম তিনি তার স্টেটমেন্টে কথা বলেছেন তিনি আরেকটি কথা বলেছেন যেটি নিয়ে আমি আসলে আপনার কাছে যেতে চাই নারী নির্যাতনের বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নেয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি এবং তিনি এই কথা বলেছেন যে হারে নারী নিপীড়িত নির্যাতন ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে তাতে আমরা শঙ্কিত বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে এসব ঘটনা বাড়ছে নারী নির্যাতনের বিচার দ্রুত বিচার আইনে করা গেলে এর আইনগত প্রতিকার কিছুটা হলেও কমবে আপনি কি একমত আমি অবশ্যই একমত কারণ এই বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে কিন্তু অপরাধ প্রবণতা দিনে দিনে বাড়ছে আমাদের ভিতরে সমাজের অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে শুধুমাত্র এই একটি কারণে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আমরা দেখতে পারতাম যদি আমরা দেখতাম যে হ্যাঁ একটা ঘটনার পরে সাথে সাথে সেটার একটা রিয়াকশন হচ্ছে সাথে সাথে আসামিকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে সাথে সাথে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হচ্ছে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তাহলে কিছুটা হলেও তো অপরাধীদের মনে একটু ভয় জন্মাবে যে অপরাধ করলে বিচার হয় এবং সেটার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও পাওয়া যায় অপরাধীরও তো এটা ভাববে সেই অপরাধীরও তো ভাবার সে সুযোগই সুযোগ পায় না কিন্তু এরকম নয় যে ধরুন আপনার যে কোনো বিচারই তো আসলে একটি নির্দিষ্ট টাইম ফ্রেম বা যত দ্রুত সম্ভব সে সবাটাই কাঙ্ক্ষিত বা কাম্য সেখানে শুধুমাত্র দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এটি কি একমাত্র অসুরাহা এটি কি একমাত্র সমাধান যে নারী নির্যাতনের ঘটনা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নিলেই যিনি ভিকটিম তিনি আসলে সঠিক বিচারটি পেয়ে যাবেন না শুধু বিচার শুধু দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নিলেই যে এই অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে সেটা না এটা তো আরও অনেক দিক আছে যেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে সামাজিক পারিবারিক অনেক নৈতিকতার ব্যাপারও আছে সব কিছু মিলেই তো একটা অপরাধ প্রবণতা কমানোর জায়গাটা তৈরি নৈতিকতার যে কথাটি আপনি বললেন বা ধরুন আমরা যদি ধর্ষকের মনস্তত্ত্ব বিচার বিবেচনা করতে চাই অনেকেই যে কথাগুলো বলে থাকেন একটি কিছু কমন শব্দ রয়েছে যেগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসে সামাজিক অবক্ষয় ইত্যাদি ইত্যাদি এবং যেমন লিনা পারভিন বলছিলেন যে আমরা কেন একটা সেফ সোসাইটি গড়বার আন্দোলন গড়ে তুলি না তো এই যে ধরুন অবক্ষয়ের কথা বলি বা ধরুন নীতি নৈতিকতার কথা বলি মনস্তত্ত্ব নিয়ে আমরা কাজ করবার কথা বলি এই জায়গাগুলোতে আসলে আমরা কতটুকু হাত দেই বা দেই না কেন একদমই দেওয়া হয় না এবং দেওয়া উচিত এটি এটি বলছি কারণে যে আমরা আমরা কিন্তু গত ক বছরে এরকম একাধিক উদাহরণ দেখেছি যেগুলো
স্কুলের টিচার তিনিও রেপ কেসের আসামি হচ্ছেন মাদ্রাসা শিক্ষক তিনিও রেপ কেসের আসামি হচ্ছেন আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবার প্রয়োজন রয়েছে আমি ছোট্ট আরেকটি বিরতি নিতে চাই প্রিয় দর্শক টিচি ছোট্ট আরেকটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন tax problem tax problem tax problem irs apnar sampode lien boshacche bank account theke taka niye niche wish garnish korche apnar irs othoba state er tax somoshya thakre poroborti kono payment korar age amader sathe jogajog korun apni qualified hole apnar tax er up to 85% komano jete pare mone rakhben proti ti tax somoshyari kono na kono samadhan ache we find the solution please call the local tax resolution pro at 7184246300 yakub e khan ग्रसिपा বিসমিল্লাহ হালাল লাইফ পোল্ট্রি 3715 55th স্ট্রিট উদসা প্রিয় দর্শক আবারো স্বাগত আপনাদেরকে আপনাদের পছন্দের অনুষ্ঠান আলোচনায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাকিল বিন মুস্তাক জানি রাখতে চাই আপনারা চাইলে সরাসরি প্রশ্ন রাখতে পারবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে জন্য ফোন করতে পারবেন এই নম্বরটিতে 6463079828 আপনারা চাইলে মতো বলে কি পাঠাতে পারবেন আমাদের ফেসবুক পেজেও ভিজিট করুন এই পেজটি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ আর যারা মোবাইল ডিভাইসে এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে চান তারা ডাউনলোড করুন আমাদের অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর থেকে প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনায় আবারও ফিরে যাচ্ছি বিরতিতে যাবার আগে যে প্রসঙ্গে ছিলাম সেই প্রসঙ্গে আবার আলোচনায় ফিরব যেই প্রসঙ্গটি ধরে আমরা একটু কথাবার্তা শুরু করেছিলাম কেন নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে আমরা একটি দুর্বল অবস্থানে আছি কেন যাদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা লাভ করবার কথা তারাও এই ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথি লিনা পারভেনের কাছে এই এই জায়গাটি আমি বলবো যে কাজ করার একটা বড় ক্ষেত্র বিকজ আমাদের সোসাইটিতে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় চরম মাত্রার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নাই বললেই চলে এখন আগে যে পাড়া মহল্লায় ক্লাব বা সাংস্কৃতিক সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রম ছিল সেগুলো এখন প্রায় বন্ধ স্কুলগুলিতে এখন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় না বললেই চলে তাহলে এই যে শিশুরা গড়ে উঠছে তাদের মানসিক বিকাশের জায়গাটা কোথায় খেলাধুলার কোনো জায়গা নেই এই জায়গাটা বড় রকমের একটা কাজ করার জন্য এই জায়গায় হাত দিতে হবে সরকারকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্রাসা সব কর্তৃপক্ষকে একসাথে নিয়ে একটা হলিস্টিক প্ল্যান নিতে হবে আমি জাস্ট আরেকটা জিনিস একটু বলতে চাই যে আমাদের যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো চলছে জাস্ট একজন ফেসবুকেই কমেন্টস করছিল যে আমরা যখন রাতের বেলা যারা কাজ করি সংবাদকর্মী হোক বা চাকরিজীবী হোক রাতের বেলা যখন আমরা যাই রাস্তা দিয়ে যাই বিশেষ করে আমাদের এখন ঢাকা শহরে প্রচুর ফ্লাইওভার কিন্তু হচ্ছে সো ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে যখন যাই সেখানে কিন্তু নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা নেই ফ্লাইওভারে কিন্তু কোনো ট্রাফিক সিস্টেম বলেন পুলিশ সিস্টেম বলেন টহল পুলিশ বলেন কোনো কিছু নাই একদম নির্জন রাত বারোটায় যে সংবাদকর্মীটি কাজ শেষ করে বাসায় ফিরছে তার নিরাপত্তা কে দিবে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে পারবেন উনি একটি পোস্ট রেখেছেন মৌসুমী সুলতান আমি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব এই পোস্টের উত্তরটি আসলে কি হতে পারে কে নিরাপত্তা দিতে পারেন আর সর্বোপরি যে কথাটি আমরা বলছিলাম শিক্ষা ব্যবস্থা বা নীতি নৈতিকতার বিষয়গুলো সামাজিক অবক্ষয়ের কথা আমরা বলছি এই অবক্ষয় রুখবে কারা লীনা পারভিনের কথা সূত্র ধরে আমি বলছি যে আমরা যেরকম ছোটোবেলায় সাংস্কৃতিক অনেক চর্চা করতাম গান করতাম স্টেজ প্রোগ্রাম করতাম এখন তো সেগুলো নাই আসলে বাচ্চারা সবাই এখন ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে গেছে সবাই ফেসবুকে থাকে তো এই জায়গায় আমার কাছে একটা খবর আছে সেটা হচ্ছে যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানে মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য হাই হাইকোর্ট একটি উদ্যোগ নিয়েছে সেটি হচ্ছে যে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সিলার অথবা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা কেন গতকালকে এটা জন্য রুল জারি করেছে হাইকোর্ট এটা কিন্তু খুবই ভালো একটি সংবাদ এটা হাইকোর্ট করেছে মানে মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদালত কিনবে হ্যাঁ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া দরকার আসলে জি জি অনেক সেই সময় চলে আসছে এখন যেহেতু আমাদের ভিতরে জাগ্রত হচ্ছে না এখন এই সাইকোলজিস্ট দিয়ে সেটা এখন জাগ্রত করতে হবে এটি এটি অবশ্য আসলে তারপর একটি উদ্যোগ আমরা সাধুবাদ জানাই আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ মৌসুমী সুলতানা আমি আপনার কাছেই আরেকটি বিষয় নিয়ে একটু কথা বলবার জন্য যেতে চাই সেটি হলো আপনি জানেন যে মধ্যপ্রাচ্য এবং বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলুন 
বা জিওপলিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকেই বলুন খুব উত্তপ্ত একটা অবস্থায় রয়েছে আমরা এই মুহূর্তে আমেরিকার সাথে ইরানের যে সংকট বা সংঘর্ষ এটি আসলে শুধু আমেরিকা বা ইরানের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটির ইমপ্যাক্ট নানা জায়গায় নানাভাবে পড়ছে সবশেষ আমরা যেটি দেখেছি আমার হাতে একটি খবর রয়েছে প্রথম আলো ডট কমের এবং এখানে বলা হচ্ছে বিশ্ববাজারে বাড়তেই বাংলাদেশ ও এলপি গ্যাসের দাম বাড়লো এখানে যেটি বলা হয়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের শাখা আল কুসের প্রধান কাশেম সোলাইমানি আমেরিকার ড্রোন হামলায় নিহত হবার পর থেকেই বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের দাম বেড়ে যায় এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও গতকাল বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দুশো টাকা বেড়ে বিক্রি হয়েছে এক হাজার একশো টাকায় কিন্তু ইন্টারেস্টিং জায়গাটি হলো বলা হয়েছে এখানে তবে বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার পর দিনই বাংলাদেশে দাম বাড়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এখানে বলা হয়েছে কারণ আজ যদি বাং কোনো বাংলাদেশি কোম্পানি বিশ্ববাজার থেকে তরলকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এলপিজি কিনতে ঋণপত্র বা যেটি ইংরেজিতে বলা হয় এলসি খোলে তাহলে তা দেশে আসতে অন্তত এক মাস সময় লাগবে কিন্তু দাম বাড়তে একদিনও সময় লাগলো না এর কারণ কি খুব সিম্পল এর কারণ তো অবশ্যই অসাধু ব্যবসায়ীরা কারণ এদের এদের প্রধান কাজই হচ্ছে অজুহাত খোঁজা যেরকম জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে আমাদের সবজি বাজার আগুন হয়ে যায় তারপরে এখন যেহেতু কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য তো রেগুলেটরি বডি রয়েছে তারা আসলে কি করছে আমার প্রশ্ন সেটাই তাহলে যেসব সংস্থাগুলো আছে এই যে দাম যে একদিনে বেড়ে গেল আসলে কি বিশ্ববাজারের সাথে কি আমাদের এলপি গ্যাসের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এটা এটা একটা প্রশ্ন যদি দাম বেড়েও যায় এই এক লাফে একদিনে বেড়ে গেল তাহলে আমাদের যে সংস্থাগুলো আছে তারা কি করছে তারা কি কোনো আসলে কাজ করছে কিনা আদৌ সেটা আমাদের ভাবা উচিত তারা কি করছে এবং আরও ইন্টারেস্টিং যেমন এই এই রিপোর্টেই এ বিষয়ে এখানে একটি বক্তব্য দেওয়া হয়েছে যে যমুনা এলপিজির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলায়েত হোসেন মুঠোফোনে বলেন মানে নিউজ পেপারকে বলছেন তিনি যে শনিবার থেকে বর্ধিত দাবে বিক্রি হচ্ছে তবে সিলিন্ডার প্রতি কত বেড়েছে সে তথ্য আমি এখন বলতে পারছি না একটি কোম্পানির এমডি তিনি নিজেও জানেন না তার প্রোডাক্টের দাম কত বেড়েছে ঠিক পেঁয়াজের ক্ষেত্রে কিন্তু তাই ছিল পেঁয়াজের দাম কত ওনারা বলতে পারতেন না আসলে আসলে দায়িত্বশীল জায়গা যারা আছে তারা আসলে কিছুই জানে না সে ঠিক একইভাবে সংস্থাগুলো যারা দায়িত্ব দায়িত্বের জায়গা আছেন তারা কোনো কাজ করছেন না বেসিক্যালি তারা কোনো কাজ করেন না আর দায়িত্বশীল জায়গায় যারা বসে থাকেন তারাও কিছু জানেন না তো এটি আমাদের জন্য খুবই হতাশার আসলে আমরা আসলে এটা যেমন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ তিনি প্রথম আলোকে বলেছেন সরকার চায় এলপিজি এর মূল্য নির্ধারণ করুক বিইআরসি এই জন্য একটি সুপারিশ মন্ত্রণালয় থেকে যাচ্ছে বিআরসি অর্থাৎ যাচ্ছে এদিকে কিন্তু দাম বেড়ে গেছে এলপিজির মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে অলরেডি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার প্রভাব পড়ার আগেই তারা দাম বাড়িয়ে দেবে বাড়িয়েও দিয়েছে আপনি এই বিষয়টি কিভাবে দেখছেন বিষয়টি আসলে কোনোভাবে দেখার মতো তো সিচুয়েশন নাই কারণ মন্ত্রীকে তো দেখার মতো সুযোগ দেয়নি তারা সুতরাং আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা একটা হাত লাগে সেটা হচ্ছে অজুহাত লাগে তৎপর এবং অত্যন্ত করিত কর্মা আমাদের এই সিন্ডিকেট এবং ব্যবসায়ীরা দেখেন আপনি আমেরিকা ইরানে হামলা করলো কবে তাদের প্রধান সামরিক নেতা মারা গেল কবে এবং সেটা তাও কিন্তু ইরানে মারা যায়নি ইরাকে মারা গিয়েছে এবং সেটার উত্তর দেবার জন্য ইরান এখনো প্রস্তুতি নিচ্ছে কিন্তু ইরান কিন্তু এখনো হামলা চালায়নি অথবা প্রতি হামলা করে তাদের যেটা মুখে বলছে এখনো পর্যন্ত যে আমেরিকান সৈনির সৈন্যের লাশ তারা জুড়ি ভর্তি করে পাঠাবে ইরান এখনো কিন্তু প্রতিশোধ শুরু করেনি কিন্তু বাংলাদেশ মার্কেটে কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া শুরু হয়ে গেছে যে মানে এই প্রতিশোধ কার কাছে কে নিচ্ছে কার বিরুদ্ধে নিচ্ছে আসলে এই প্রশ্নের উত্তরটা কে দিবে আমাদেরকে তাহলে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে তারা বাংলাদেশ মার্কেটে এলপিজির দাম নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট যে ইয়ে কর্তৃপক্ষ আছে যে অথরিটি আছে তাদেরকে দায়িত্ব দিতে চান বাস্তবে সেটাই হওয়া উচিত কারণ মন্ত্রণালয় তো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উপরে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় না 
তারা আলোচনা সাপেক্ষে জিনিসটাকে নির্ধারণ করে গাইড হিসেবে কাজ করে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে যে বাংলাদেশে অসাধু ব্যবসায়ীরা যারা এই ধরনের কার্যক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত এই ক্ষেত্রে আমার একদম পরিষ্কার দাবি থাকবে যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা কর্তৃপক্ষ যারা আছে তারা যেন অতি দ্রুত এই জায়গাটা নিয়ন্ত্রকের ব্যবস্থা মানে ভূমিকায় তারা যেন অনেক ধন্যবাদ লিনা পারভিন আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে রয়েছে খুব ছোট করে 1 মিনিট আমি আপনার কাছ থেকে সময় নেব একটি ইতিবাচক খবর নিয়ে আমরা প্রোগ্রামটি শেষ করতে চাই আজকে ওয়ান টাইম প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার এক বছরের মধ্যে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট এটি বেশ ইকো ফ্রেন্ডলি একটি স্টেপ বলা হচ্ছে আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টি না দেখেন আমরা 2019 কিন্তু সবচেয়ে আলোচিত 2019 না আমি বলবো যে গত দশক সবচেয়ে বেশি আলোচিত কিন্তু হচ্ছে আমাদের জলবায়ু দূষণের জন্য এবং সারা বিশ্ব এখন এটা নিয়ে কনসার্নড অনেক বেশি বাংলাদেশ এর চেয়ে বাইরে না আমরা নিজেরাও কিন্তু দেখছি যে বর্ষাকালে গরম পড়ছে গরমকালে বর্ষাকাল হচ্ছে এবং শীতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ঋতু সর ঋতু দেশ এখন কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ আর এখন নেই এই অঞ্চলেও আমরা কিন্তু এর থেকে আলাদা না তাহলে দিস ইজ দা রাইট টাইম এখনই যদি আমরা পরিবেশ সুরক্ষায় যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেই তাহলে আমাদের জন্য অস্তিত্ব একটা সংকটাপূর্ণ অবস্থায় পড়বে এবং ইতিমধ্যে ঢাকা শহর কিন্তু বিশ্বের দূষিত নগরীর মধ্যে উপরের দিকে আছে সুতরাং আমি মনে করি যে এটা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং এরকম এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সরকারও এগিয়ে আসবে এবং নাগরিকরাও এগিয়ে আসবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে লিনা পারভিন মৌসুমী সুতরাং এক মিনিট আমি একটু সময় নেব আপনার কাছ থেকে দেশের হোটেল মোটেল রেস্তোরাঁ ও উপকূলীয় অঞ্চলে একবার ব্যবহারযোগ্য যেটিকে সংক্ষেপে ওয়ান টাইম বলা হয় প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার এক বছরের মধ্যে নিষিদ্ধের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট আপনি কিভাবে দেখছেন এই পদক্ষেপ এটা অবশ্যই খুবই ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ কারণ বৈশ্বিকভাবে কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যবহার বিরুদ্ধে একটা জনসচেতনতা তৈরি হয়েছে এখন এই সময় এই ধরনের বাংলাদেশে একটি পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশ এই প্লাস্টিক ব্যবহার কারণে যে ভূমির উর্বরতা বায়ু দূষণ সমুদ্রের জলজ প্রাণী ধ্বংস হচ্ছিল পরিবেশে মারাত্মক হুমকি প্লাস্টিক তো এই প্লাস্টিকের ব্যবহার আসলে কমাতে হবে আমাদের এটা সময় এখন চলে আসছে কারণ আমি সেই আমি কিন্তু খবরটিতে পড়েছিলাম যে রোয়ানটাতে মাদকের চাইতে প্লাস্টিক ব্যবহারকে সিরিয়াসলি দেখা হয় মাদকের চাইতেও প্লাস্টিক ক্ষতিকর আমি জাস্ট একটা ছোট জিনিসকে অ্যাড করতে পারি এর সাথে আমাদের এখন সিটি কর্পোরেশন ইলেকশনের মৌসুম চলছে সো মানে ফেসবুকে দেখছিলাম উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র একটা পরিসংখ্যান উনি দিয়েছেন উনি কিছু অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের সাথে বসেছিলেন এখানে দিয়েছেন ওনারা যখন মানে খাল উদ্ধার করতে গিয়েছেন সেইখানে আসলে কি কি পেয়েছেন ওখানে একদম তোষক জাজিম খাট সোফা থেকে শুরু করে পাননি এমন কোনো জিনিস নেই তাহলে এই জিনিসগুলো আসলে ফেলছে কারা এটা কি সরকার এসে ফেলে যাচ্ছে নাকি অথ কোনো কর্তৃপক্ষ ফেলছে নাকি মেয়র ফেলছে উদ্ধার কিন্তু মেয়র করছেন তাহলে এই যে আমি একজন নাগরিক আমি গালি দিচ্ছি যে আমার পানি আটকে আমি চলতে পারছি না তাহলে আমি নিজে তোষকটা ফেলে দিচ্ছি পানি থেকে আমরা আরো সচেতন হব তাহলে এই জায়গায় আমাদের কি অনেক বেশি কিন্তু ভূমিকা আছে আমরা আমরা সেই আশা ব্যক্ত করি প্লাস সচেতন হতে দুটো মিলে জি লিনা পারভিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি সময় দিয়েছেন আমাদেরকে মৌসুমি সুলতান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীকাল একই সময় আলোচনায় বাংলাদেশ দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন